நமக்கு இந்தியாவில் நம்ம மாணவர்கள் வந்து இந்த டென்த்து முடித்தோடனே ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் அப்படின்னு தான் நம்ம நிறைய பேர் ஆசைப்படுவோம் ப்ரொஃபஷ்னலாக மெடிசன் போகணும் இன்ஜினியரிங் போகணும் ரிசர்ச் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஆர்வம் இருக்கலாம் ஸோ யாரெல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அதாவது கணிதம் இயற்பியல் வேதியியல் இருக்கிறவங்க நம்ம முக்கியமான ப்ரொஃபஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்க போகிறது இன்ஜினியரிங் ஸோ இந்த இன்ஜினியரிங் துறையில் போகிறதுக்கு இந்தியாவில் எது பெஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது வந்து ஐஐடிஸ் இஸ் த பெஸ்ட் கேம்பஸஸ் அண்ட் அகெயின் என்ஐடிஸ் நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜிஸ் இருக்கு ட்ரிபிள் ஐடிஸ் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அண்ட் சென்ட்ரலி ஃபண்டட் டெக்னிக்கல் இன்ஸ்டியூஷன் நம்ம எல்லாருக்கும் என்ன ஆசை இருக்கும்னா நம்ம ஏரோஸ்பேஸை பற்றி படிக்க முடியுமா மெக்கானிக்கல் பற்றி படிக்க முடியுமா சிவிலில் பண்ணலாமா இல்லை ரிசர்ச்சில் போகலாமா மாணவர்கள் என்ன நினைக்கிறோம்னா இன்ஜினியரிங்னா இன்ஜினியரிங் துறை மட்டும் நினைக்கிறோம் பட் இந்த என்ஐடிஸில் ஐஐடிஸில் ட்ரிபிள் ஐடிஸ்லாம் நீங்கள் டேரெக்டாகவே எம்எஸ்சி ஃபைவ் இயர்ஸ் படிக்கலாம் அதாவது மேக்ஸ்லேயோ ஃபிசிக்ஸ்லேயோ கெமிஸ்ட்ரிலோ லைஃப் சயின்ஸ்லேயும் படிக்கலாம் டிகிரினா நீங்கள் வெறும் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க இன்ஜினியரிங் கம் எம்டெக் ப்ரோக்ராம் அதாவது பிடெக் கம் எம்டெக் அந்த மாதிரி ஃபைவ் இயர்ஸ் இன்டெக்ரேட்டாகவும் படிக்கலாம் கோர்சஸ் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா புது புது கோர்சஸ் எஸ்பெஷலி இப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டேட்டா சயின்சஸ் அண்ட் எனாமஸ் ஆப்ஷன்ஸ் மோர் தென் வந்து எயிட்டி ப்ளஸ் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் அவைலபிள் ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஆர்வம் இருக்கலாம் ஆனால் படிக்கணுங்கிற எண்ணங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் நம்ம அதை அடையிறதுக்கு முக்கியமாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் என்ட்ரன்ஸஸ் ஆப்வியஸ்லி இட் இஸ் ஜாயின் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் அந்த ஜேஇ மெயின் எக்ஸாம் அப்படிங்கிறது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் அதாவது வந்து நேஷ்னல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சிங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து இந்த எக்ஸாம் வந்து ஒரு ஸ்டேட் லெவலில் எல்லாமே நேஷ்னல் லெவலில் காமனாக இருக்கணும் நம்ம எல்லோரும் நீட் கண்டெக்ட் பண்ணுற அதே போர்டு தான் இந்த ஜேஇ மெயினும் கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்க ஜேஇ மெயின் வந்து வருஷத்தில் ரெண்டு தடவை நடத்துகிறாங்க ஸோ எவ்வளோ இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இருக்குது எவ்வளோ பிரான்ச்சஸ் இருக்குது ஸோ இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து என்ஐடிஸ் அப்படிங்கிறதுல முப்பத்தோரு இடத்துல இருக்குது அதாவது வந்து ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு ஒரு என்ஐடிஸ் இப்போ தமிழகத்தில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ஐடி திருச்சியில் இருக்குது ஸோ இதில் என்ன பியூட்டினா தமிழக மாணவர்களுக்கு பாதி சீட் ஒதுக்குறாங்க மற்ற ஸ்டேட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு பாதி சீட் ஸோ இதே மாதிரி அந்தந்த ஸ்டேட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ஐடி கேலிகேட்டில் இருக்குன்னா கேரளாவில் இருக்கிற மாணவர்கள் பாதி மீதி பாதி ஸ்டேட் மற்ற பேருக்கு எடுக்கலாம் ஸோ இன்னொரு ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்குறது வந்து இந்த ட்ரிபிள் ஐடிஸ் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி வந்து இருபத்தாறு இடத்துல இருக்குது இந்தியாவில் ஸோ அதில் வந்து முக்கியமாக பார்த்தோன்னா ட்ரிபிள் ஐடி காஞ்சிபுரத்தில் இருக்குது ட்ரிபிள் ஐடிஸ் வந்து இட் இஸ் அவைலபிள் இன் ஸ்ரீரங்கம் வெரி ஓல்ட் கேம்பஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அலகாபாத்தில் இருக்குது குவாலியரில் இருக்குது ஐடி ரிலேட்டட் இல்லை மெக்கானிக்கல் ரிலேட்டட் டிசைன் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் ரிலேட்டட் கோர்ஸ்னா இங்கே நல்லாவே சொல்லித்தராங்க தேர்ட் ஆப்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கவர்மெண்ட் ஃபண்டட் டெக்னிக்கல் கேம்பஸ் உதாரணத்துக்கு பார்த்தோன்னா நமக்கு வந்து நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபுட் டெக் அண்ட் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட் அதில் வந்து நம்ம தஞ்சாவூரில் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபுட் ப்ராசிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கீழே வர கேம்பஸ் இருக்குது அதே மாதிரி இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஹேண்ட்லூம் டெக்னாலஜி சேலத்தில் இருக்குது பிட்ஸ் மிஸ்ரா ராஞ்சி இந்த மாதிரி இந்தியா அளவில் பார்த்திங்கன்னா மோர் தென் ஒரு தேர்ட்டி எயிட் லொக்கேஷன்ஸில் இந்த சென்ட்ரல் ஃபண்டட் டெக்னிக்கல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இருக்குது இந்த என்ஐடிஸ் ட்ரிபிள் ஐடிஸ் கவர்மெண்ட் ஃபண்டட் கேம்பஸ் போகிறதுக்கு நம்ம எல்லோரும் கண்டிப்பாக இந்த ஜேஇ மெயின் எக்ஸாம் எழுதணும் ஸோ இந்த ஜேஇ மெயின் எப்படி கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ ஜேஇ மெயின் வழியாக நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெல் பி டூ ஆப்ஷன்ஸ் ஒன்று வந்து என்ஐடிஸ் போகிறதுக்கு இன்னொன்று வந்து டாப் நீங்கள் வந்து இந்த எக்ஸாம் லாஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் லேக் பீப்புள் எழுதியிருக்காங்க ஸோ இதே இது ஜேஇ மெயின்லேருந்து நீங்கள் டாப் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக உள்ளே வந்தீங்கன்னா வி கேன் கெட் இன் டு ஜேஇ அட்வான்ஸ்ட் ஸோ ஜேஇ அட்வான்ஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நீங்கள் ஐஐடி போகணும் ஆல்மோஸ்ட் இருபத்தி மூணு இடத்துல இருக்கு ஸோ ஐஐடி தான் ஒன் ஆஃப் தி டாப் கேம்பஸ் இன் இன்ஜினியரிங் ஸோ அந்த இன்ஸ்டியூஷனில் போகணும்னா ஜேஇ மெயின் எழுதி அந்த ஜேஇ மெயின்லேருந்து அந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் ரேங்க் உள்ளே இருந்தால் தான் நம்ம அட்வான்ஸ் போக முடியும் இப்போ ஜேஇ மெயினில் என்ன எலிஜிபிலிட்டி எலிஜிபிலிட்டி நான் சொன்ன மாதிரி கண்டிப்பாக ஒன்று வந்து மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி கண்டிப்பாக சப்ஜெக்டாக இருக்கணும் இன்னொன்று வந்து இப்போது ப்ளஸ் டூ நீங்கள் படிக்கிறதா இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து
எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஸோ நமக்கு வந்து லெவன்த்துலேருந்து நிறைய பேர் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பீங்க டுவெல்த்துலேயும் ஸ்ட்ராங்கராக பண்ணியிருப்பீங்க இது கேள்விகள் எவ்வளோ இருக்கும் ஸோ இது எவ்வளோ மணி நேரம் எக்ஸாம்ஸ் இருக்கும் எப்போ எக்ஸாம் எழுதணும் ஸோ ஜேஇ மெயினை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இப்போ அப்ளிகேஷன்ஸ் கொடுத்துட்ருக்காங்க நம்ம யூடியூப்லேயும் நம்ம இதை அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஜேஇ மெயினில் வந்து ஒன் ஆஃப் த ஃபஸ்ட்டு செஷன் வந்து ஜான்வரியில் நடக்க போகிறதுக்கு இப்போ அப்ளிகேஷன் இந்த மாதம் ஃபுல்லாக கொடுத்துட்ருக்காங்க ஸோ ஜான்வரி எண்டில் அதாவது இருபத்தி நாலு ஜான்வரியிலேருந்து அந்த எண்ட் ஆஃப் ஜான்வரி அந்த ஒரு ஒரு வாரம் ஏதாவது ஒரு நாளில் நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் எனி ஒன் டே அப்போ நான் எவ்வளோ மணி நேரம் எக்ஸாம் த்ரீ ஹவர்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் எழுதணும் அது டே வந்து ஒரு ஒரு ஃபைவ் டேஸ் முன்னாடி தான் உங்களுக்கு என்ன டே அலகேட் ஆயிருக்குங்கிறது தெரிய வரும் அது ஐ திங்க் நாங்களும் இன்டிமேட் பண்ணுவோம் செகண்ட் செஷன் வந்து உங்களுக்கு மார்ச்சில் அப்ளிகேஷன் கொடுத்து ஏப்ரல் எழுதலாம் ஸோ நான் ரெண்டுமே எழுதணுமா ஒன்று எழுதுனா போதுமா ஜனவரி மட்டும் எழுதிட்டு நான் ஏப்ரல் எழுதாமல் இருக்கலாமா இல்லை ஏப்ரல் நான் அப்போ ரெடி பண்ணிப்பேன் நான் இப்போ எழுதாமல் இருக்கலாமா இட்ஸ் அப் டு இயர் சாய்ஸ் ஸோ ரெண்டுமே எழுதணும்னா எழுதலாம் இல்லை இதை எழுதிட்டு இந்த நல்ல மார்க் வந்துச்சுன்னா அதை யூஸ் பண்ணிப்பாங்க இல்லை அதில் நல்ல மார்க்னால் ரெண்டுத்தில் எது பெஸ்ட் மார்க்கோ அதை யூஸ் பண்ணிப்பாங்க இதில் எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் வரும் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் எப்படி பண்ணுறது ஸோ நமக்கு வந்து இந்த ஜேஇ மெயின் வெப்சைட்லேயே சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்க சப்ஜெக்ட் வைஸ் எப்படி இருக்கும்னா ஆப்ஜெக்டிவ் டைப் ஒரு கொஸ்டினுக்கு நாலு ஆன்சர்ஸ் இருக்கும் அதில் ஒன்று தான் நம்ம டெக் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து ஆப்ஜெக்டிவ் டைப்பில் ஒரு டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அதாவது மேக்ஸில் இருபது ஃபிசிக்ஸில் இருபது கெமிஸ்ட்ரியில் இருபது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் இன்னொரு ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நியூமெரிக்கல் டைப் அதாவது ஆன்சர் இருக்காது நீங்கள் தான் என்டர் பண்ணணும் அதாவது வந்து இப்போ டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் நைன் செவன் அப்படின்னா நீங்கள் டைப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து ஒரு பத்து கேள்விகள் இருக்கும் அதில் அஞ்சு கேள்விகள் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணால் போதும் அதாவது ஆப்ஜெக்டிவில் இருபதுமே நீங்கள் அட்டன் பண்ணணும் பட் இதில் வந்து பத்தில் அஞ்சு அட்டன் பண்ணால் ஆப்ஷனல் வில் பி கிவன் டு யூ ஸோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கணிதத்தில் உங்களுக்கு மேக்ஸில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் பண்ணணும் ஃபிசிக்ஸில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணணும் கெமிஸ்ட்ரில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணணும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ச ஒரு கொஸ்டினுக்கு நாலு மார்க் தப்பாக ஆன்சர் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஒன் மார்க் அட்டனே பண்ணலை அப்படின்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் ஜீரோ மார்க் தான் பட் ஆனால் மெயினாக வந்து நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து அட்டன் பண்ணுற கேள்விகள் நீங்கள் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல உங்களால் எவ்வளோ தெரியுமோ உனக்கு ஃபிசிக்ஸ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்குனா ஃபஸ்ட்டு ஃபிசிக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இல்லை கெமிஸ்ட்ரி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்குனா கெமிஸ்ட்ரி ஃபஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் மொத்தம் வந்து முந்நூறு மார்க்கு தான் இந்த எக்ஸாம் இருக்கு ஸோ இந்த முந்நூறு மார்க் அப்படிங்கிறது த்ரீ ஹவர்ஸில் நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதணும் இதே ஃபிசிக்கலி டிசேபிள்டா கேண்டிடேட்டாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் ஹவர் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குறாங்க மாணவர்கள் வந்து ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் வைஸ் லெவன்த் ஃபுல்லாக ரிவ்யூ பண்ணணும் டுவெல்த்தையும் ஃபுல்லாக படிக்கணும் இதுக்கு மார்க் டெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு லாகின் யூஸ்னே பாஸ்வேர்டு இருக்கும் உள்ளே லாகின் பண்ண உடனே நீங்கள் வந்து எனக்கு இந்த கொஸ்டின் தெரிஞ்சிருக்குன்னா கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட்டு தான் இது ஆன்லைனில் தான் எழுதணும் ஸோ கம்ப்யூட்டரில் லாகின் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து நீங்கள் உள்ளே என்டர் ஆகி ஆன்சர் பண்ணுறீங்க ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் எழுதுறீங்க கொஸ்டின் தெரிஞ்சது ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க ஏ பி சிடி ஒன்று டெக் பண்ணுறீங்க சேவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட்னு கொடுக்கலாம் பட் இதில் ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் வந்து இந்த மார்க் ஃபார் ரிவ்யூ அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது வந்து நீங்கள் எனக்கு புரிஞ்சிருக்கு ஆனால் லேட்டாக ஆன்சர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு கலர் ஹைலைட் ஆகும் ஓஹோ நீங்கள் வந்து எனக்கு சுத்தமாக ஆன்சரே தரல அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் போயிட்டே இருக்கலாம் பட் இந்த மார்க் ஃபார் ரிவ்யூ அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஓகே எனக்கு இது ஃப்யூச்சராக நான் கடைசியாக ஒரு ஒரு மணி நேரத்தில் டைம் இருந்தால் நான் மறுபடியும் ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து உங்களுக்கு கலர்லேயே ஹைலைட் ஆகும் நீங்கள் மார்க் டெஸ்ட்டை ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலே உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ஸோ நமக்கு வந்து இந்த இன்ஜினியரிங் துறையில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இந்த என்ஐடிஸ் ட்ரிப்பிள் ஐடிஸ் கவர்மெண்ட் ஃபண்டட் கேப்பஸில் இப்போது கவர்மெண்ட்டில் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அலகேஷன்ஸ் வந்து எஸ்பெஷலி ஃபீமேல் கேண்டிடேட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சீட்ஸ் எவ்வளோ சீட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியர் பை ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் சீட்ஸ் கிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த நான் சொன்ன தேர்ட்டி ஒன் என்ஐடிஸ் ப்ளஸ் இண்டியன்ஸ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங்
அந்த எக்ஸாம்லேயே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மார்க் எடுத்த ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி தான் அப்படின்னா அவருக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருவாங்க ஸோ நீங்கள் மொதல் நாள் ஈஸியாக இருந்த முந்நூறுக்கு முந்நூறு எடுத்தவரும் ஒரே மார்க் தான் முந்நூறுக்கு நூற்றி ஐம்பது எடுத்தவரும் ஒரே மார்க்காக கம்பைன் பண்ணுறாங்க ஜெய் அட்வான்ஸ் டேட்ஸ் வந்து ஜூன் மாதத்தில் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம் நடத்துவாங்க ஸோ அந்த எக்ஸாம் தான் நமக்கு முக்கியமாக நம்ம வந்து டார்கெட் பண்ணி மாணவர்கள் வந்து நம்ம ஜெய் மெயினை பேஸ் பண்ணி அட்வான்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்க்கே நம்ம போக முடியும் ஸோ லாஸ்ட் இயர் நம்ம மாணவர்களில் ஆறு மாணவர்கள் வந்து ஐஐடியில் சேர்ந்துருக்காங்க ஃபார் யர் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ இந்த ஐஐடியில் எப்படி இருக்கும் இந்த முந்நூறு மார்க்காக அப்படின்னா அதனுடைய சிஸ்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸில் ஒரு மார்னிங் பேப்பர் மத்தியான பேப்பர் அறுபது அறுபது நூற்றி இருபது மார்க் ஃபிசிக்ஸில் நூற்றி இருபது கெமிஸ்ட்ரியில் நூற்றி இருபது ஸோ முந்நூற்றி அறுபது மார்க்குக்கு அந்த ஐஐடி அட்வான்ஸ்டுக்கான பேட்டர்ன்ஸ் இருக்கும் இதுவும் சேம் லெவன்த் டுவெல்த்துலேருந்து தான் உங்களுடைய ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் வரும் ஸோ இந்த இன்ஜினியரிங் படித்தா டெக்னிக்கலாக நீங்கள் ஸ்ட்ராங்கராக இருந்தீங்கன்னா ஸோ கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் பப்ளிக் செக்டார் யூனியன்ஸில் வந்து இப்போது நீங்கள் கெமிக்கல் எடுத்தீங்கன்னா இப்போ இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் ஒய்என்ஜிசி ஐஓசிஎல் பிபிசிஎல் அந்த மாதிரி துறைக்கு போகலாம் இல்லை நீங்கள் ஸ்பேஸ் சயின்ஸ் ஏரோ ஸ்பேஸ் படிச்சுட்டு நீங்கள் இஸ்ரோவில் ஒர்க் பண்ணணும் இல்லை ஹிந்துஸ்தான் ஏரோனாட்டிக்ஸ் லிமிட்டெடில் ஒர்க் பண்ணணும் கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸில் டிஃபென்ஸில் ஒர்க் பண்ணணும் நான் இட்ஸ் பாசிபிள் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியர் ஆகணும் இல்லை ஒரு இ பைக் வருது இன்றைக்கி வந்து ஆன்லைனில் இன்றைக்கி நிறைய நியூ டெவலப்மெண்ட்ஸ் இஸ் ஹேப்பனிங் ஸோ ஐடி ரிலேட்டடாக துறையில் போகணுன்னா இன்றைக்கி ஐடிலே பார்த்திங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டேட்டா சயின்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டேட்டா சயின்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மெஷின் லேர்னிங் அண்ட் பல்வேறு ஐடி வித் பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் நிறைய மாணவர்கள் வந்து பயோவில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கலாம் ஸோ அந்த பயோடெக் படிக்கலாமா பயோ மெடிக்கல் சயின்ஸ் படிக்கலாமா லைஃப் சயின்ஸ் படிக்கலாமா ஸோ இந்த எல்லா ஃபீல்டுலேயும் வந்து மேக்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சிருந்தாலும் நீங்கள் மாணவர்கள் பயோடெக்கும் படிக்கலாம் பயோ மெடிக்கல் இன்ஜினியரிங்கும் படிக்கலாம் அண்ட் ஒரு சில பர்டிகுலர் என்ஐடிஸ் பார்த்திங்கன்னா இப்போ என்ஐடி சூரத் என்ஐடி ரூர்கேலாவில் வந்து ஆஃப்டர் டுவெல்த் டேரெக்டாகவே எம்எஸ்சி மேக்ஸ் எம்எஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் எம்எஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி ஃபைவ் இயர்ஸ் படிக்கலாம் எம்எஸ்சி லைஃப் சயின்ஸும் படிக்கலாம் டோன்ட் லூஸ் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கண்டிப்பாக இந்த எக்ஸாம் எழுதுங்க மோர் தேன் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் சீட்ஸ் வந்து என்ஐடியில் கொடுக்குறாங்க அதே ஐஐடியில் நியர்பை எயிட்டீன் தௌசண்ட் சீட்ஸுக்கு அட்மிஷன்ஸ் வந்து இந்த ஒரு நுழைவுத் தேர்வு வழியாக தான் நம்ம என்ட்ராக முடியும் செகண்ட் வி ஆர் கோயிங் டு சி ஜேஇ மெயின் பேப்பர் டூ ஸோ ஜேஇ மெயின்ங்கிறது இன்ஜினியரிங்கான எக்ஸாம் ஜேஇ மெயின் பேப்பர் டூ வந்து ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் பிளானிங் இந்த ரெண்டு இதுக்கு தனித்தனியாக நடத்துகிறாங்க ஆர்கிடெக்சர் வந்து ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் ப்ரோக்ராம் அதாவது வந்து ஒரு ஸ்பேஸை எப்படி பிளான் பண்ணுறதுங்கிறது தான் ஆர்கிடெக்சருடைய மேஜர் ரோல் ஸோ அந்த ஜேஇ மெயின் ஆர்கிடெக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் மேக்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் அதே மாதிரி வந்து ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் வந்து அதுவும் வந்து ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஒரு கொஸ்டின் நாலு மார்க் தான் இரநூறு மார்க் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் மேக்ஸ் ஒரு ஹண்ட்ரட் மார்க் ட்ராயிங் வந்து ஆர்கிடெக்சரில் ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அதுக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் மார்க் இருக்கும் ஸோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மார்க்குக்கு அந்த ஆர்கிடெக்சருக்கான எக்ஸாம் நடக்கும் ஸோ இது வந்து இதுவும் ஜனவரியில் எழுதலாம் ஏப்ரல்லையும் எழுதலாம் தேர்ட் ஒன் ஆஃப் த மெயின் ஆப்ஷன்ஸ் இஸ் பிளானிங் ஓகே நான் வந்து பிளானிங்கிற கோர்ஸ் பிளானிங்னா ஒரு சிட்டி எப்படி பிளான் பண்ணுறது இப்போ நீங்கள் வந்து சென்னையை எப்படி பத்து வருஷம் கழிச்சு மாற்ற போகிறோம் இல்லை வந்து இப்போ தஞ்சாவூரில் இருக்கும் தஞ்சாவூரை எப்படி பத்து வருஷம் கழிச்சு எப்படிலாம் தேவைப்படும் இதெல்லாம் பிளான் பண்ணுறது தான் பிளானருடைய ரோல் ஸோ அது வந்து ஃபோர் இயர்ஸ் இதில் வந்து முக்கியமான இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் ஆஃப் பிளானிங் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர் நியூ டெல்லியில் இருக்குது விஜயவாடாவில் இருக்குது போபாலில் இருக்குது ஸோ பிளானிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்கும்னா மேக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஃபோர் அது வந்து ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் அதே மாதிரி வந்து பிளானிங்க்கு ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஃபோர் ட்ராயிங்க்கு அப்படின்னு எதுவும் கிடையாது பிளானிங் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் தனியாக கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுவும் வந்து உங்களுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் ஹண்ட்ரட் மார்க் மார்க்ஸ் ஹண்ட்ரட் மார்க் வந்து ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் ஸோ இந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மார்க்குக்கு நீங்கள் வந்து எக்ஸாம்ஸ் வந்து ஃபார் பிளானிங்கு தனியாக இருக்கும் ஸோ இன்ஜினியரிங்கு தனி ரேங்க் இருக்கும் ஆர்கிடெக்சருக்கு தனி ரேங்க் இருக்கும் பிளானிங்கு